大家好。那我们在前面讲完了呃 basis 呃基底之后呢，啊、呃，再来看看哦、呃，那跟基底有关的另外一个议题啊、呃，就是维度。好，那 OK， 那什么是维度呢？我们来看一下哈、呃，就是说呃一开始我们也是一样哈、呃，我要先怎么样呢？我还是先要呃把它规划清楚。好，我有一个 B 1哎、欸，那这里的话就是说。好，变 U 一，哎，为什么不不再用 V 呢？哦，原因是有道理的，马上就会，呃，弄出来给各位看，有没有 ？B 2哎，有个 B 2出来了，哦，就是我的 V 一 ，V 2点点点，哦，到 V n， 有没有看出来？哦，那 R 怎么样呢 ？R Q basis。of v 啊，那是 plural 啊，就变 b a s e s 哎，复数哎。那这里的话就是说，呃，这个定理我们我在这我就不证明哈，我我就不证明哈，就是说各位同学有兴趣的话，我们再呃呃再找时间另外再 P 一个呃单元来哈，就是说，那中间你有发现说这边呢啊，它有 m 个向量，这有 n 个向量，看出来哈，所以呢 ，m 要等于 n。啊、那这是个定理哦，那可以证明，可是证明是稍微冗长一点点呢，所以我们就先暂时呃不去证啊。但是你第一个啊、呃，你要先有个基本认知哈、哦。假设说啊、呃，它是有限维的向量空间的话，那基底里面的元素个数会是一样的哦，会是一样的，这个一定要记起来。好、哦，那所以呢，所以我们就可以啊、呃，那有这样的定理支持的时候呢，我们就可以来定义、呃、什么呢？啊、呃，是一个向量空间的。维度哦 ，dimension 就是维度嘿。好，好 ，V 呢 is 什么呢？好 ，define， 好 ，R 是怎么样呢？好 ，R 是这个，我们就把它定义成是 dimension V 等于 n， 就等于什么 ？the the number 哦 of vectors， 好 ，vectors in a basis。of v 哦， oh, 那这样因为它是唯一嘛，唯一嘛，所以我就可以呃这样来规划它，嘿，好，好，那再往下看，诶，那是不是子空间也有同样的一个问题存在？没有错，好，假设说我呃 S 是怎样，是我 v 的一个子空间，有没有看出来？那而且呢会存在一个 x 哈，包含一 v， 嗯，有一个子集，有没有看出来？那使得怎么样呢 ？S 等于 x 编织出来哈，或者我们都写成 L x 哦，看你喜欢哪一个没有？所以这一点就是我们前面讲过什么，这是 L c 没问题。而且呢，哦，这个 x 怎样呢？啊，这 x 意思什么呢？就是 L i。好，那这样的一个结果呢，啊，我们就可以说呢 ，x 意思什么 ？A basis of s。and 怎么样呢？哦 ，dimension，dimension s 也是这个 x 里面的元素个数哈。那所以这一点的话哈，就是我在这边 mark 一下，就是说这个要 check， 我说它是 l i l i 这个条件有没有？所以我们刚刚有个 l c， 所以原则上你要 check 一个基底的话，要 check 它的条件哈 ，l c 跟条件 l i 哈这两个啊一个很基本的一个呃观念这样好。那这样没问题的话呢，我们来做一个小小的题目来试试看啊，因为一般在考试的时候都会比较多一点给你那个子空间哈，就求呃就你求它的子空间第呃呃这个基底跟子空间的那个维度这样哦，所以常常会在很多考题里面会出现这样嘿。好，那我就随便写一个 x y z 哦，那等于 x 哎。那这个时候 ，y 的话，你可以看到我们这边的这一个式子里头，我们看到你要善用这个数学式子，嘿，所以我就把 y 代成2 x 加 z， 跟 z 有没有看出来？然后再把它的那个系数，呃 ，x 把它当出来，变成 120， 再加上 z 零一一，哎，所以呢，这个式子已经达到怎么样 ？L C 的。答 L C 有没有它线性组合？所以没问题，由这两个来做线性组合。可是线性组合的那个向量
要特别注意哈、哦，就是说一般这种题目是不会有问题的，嘿，就是说呃一二零 and 这个零一一属 S， 你可以把它带进去试试看。啊，带进去试看，就是把这这个片，你可以把它带到这一个方程式2 x 减 y 加 z 等于零，你可以去试试看它到底合不合。那它一定合嘛，所以这个它是属 S 哦。那而且呢 ，and and 怎么样呢？啊 ，and 这一个，所以120这一组被我们找到的怎么样呢？哦，它也是什么 L I 哈、哦？那你们自己检查，因为前面教过你的。啊，就是你也可以用一个 P 1 2 0加 Q 0 1 1那检查呃 P 跟 Q 是不是唯一的哈、哦？唯一的什么？唯一的那一个呃呃零唯一的解哈？也就是说零解是唯一解的话，那么它就是线性独立。哦、那因为我这边要呃强调说，子空间里面也有这种现象出来哈、哦，所以嗯、呃，反正 anyway 只要它是空间结构，我们都要去看它的基底跟它的维度有没有好。所以我们做个结论，这个式子啊，就是这个它是什么呢 ？Is a basis of S and dimension 怎样 ？S 等于因为它有两个元素嘛，它等于二，等于二哈。因为一般基底的话，大部分的呃书都是像我这样子，用例子来做一个说明哦，用例子来做一个说明。那就很快就把它带带到什么，就带进它跟那个向量空间等同一样的一个特性这样哦，所以这个同学要开始慢慢了解它的变化这样嘿。好，那这个诶，我们又给了一道题目哈，因为这个常常在考试蛮多这种题目会出现哦，就说这个题目的话，你可以看到这边稍微比较复杂一点点，它变四维的空间，你们判断四维哈，就 R 到 R 四的那个空间。哦，那它是它的一组，呃，就是 S 的话是 R 四的一个呃子空间哦。那因为我们就不要再去呃再检查一遍，但是考试他会叫你呃证明它是子空间，然后叫你找基底跟再找呃找那个呃维度这样，所以你就必须回答三件事情哦，才有办法得到满分这样。哎，好，那我们这个题目呢，我就来解解看哦，一样，先从线性组合式开始怎么样？哦，那因为这个都常看到的题目，哎，我就把它 x 把它带成2 y， 那 z 的话把它带成呃 z 把它带成2 w， 就变这样，那再把它组合出来 ，y 提出来，变二一零零，再加 w 零零二一，哎，还可以哦，还可以，嘿，好，所以这个很明显就跟前面那题目一样。那关键在哪里哈？关键在哪里哈？关键在教你怎么去呃搞出这个 L C 的这一个组合的题目哈。这个题目的起手式都是这个样子。那这一招你一定要会哈。好，二一零零 ，and 怎么样呢？零零二一，这个是属于 S 没有问题哈。and 怎样呢？好，这个二一零零。跟这个零零二一有没有？我说它是意思什么 ？L I 没有问题哈，所以它现在是 L I 又 L C 又 L I， 所以因此呢，好，因此你就可以看出来，呃，我们整个啊整个题目的话就变成相对的啊相对的简单的嘿，所以因此最最后呢，做赶快做个结论，好 ，therefore 这一个二一零零。跟这个零零二一，嘿，它是什么呢？啊，它 is a basis， 它是一个 basis 啊 ，of 怎么样 ？of 它是一个 basis of S， 好 ，and 怎么样呢？好，就是这一个 dimension 这个子空间的维度等于二，嗯，看起来还简单哈，是字写的是有点点小潦草，但是。很大哦，还好还好，你们可以看得很清楚了哈，所以这个没有什么太大问题哈。好，我们继续往下往下看嘿。那这样的话就是说，那既然基底那么重要哦，基底那么重要，所以我们就必须要得到一个结果。那这个结果都可以证明哦，都可以证明。那待会我就很快的证给你看啊，就是说把这些现象
秀给各位看。好，又回到了 V 一、V 二，点点点，有没有到 V n？ 它是 is a basis of V。那我现在很多的那个简写符号就没有写，像以前我们的课本都这么写，就直接写这样。啊，就是说这个向量空间 V 是由这一个呃。呃，这个 B 所编织出来的哈，所以这个就是呃它的 basis。也许后面我们就来再交代一下，用这个符号就直接写的，嘿，就直接写的比较快。哦，那这个时候就是说好了，我们就要看看它是 basis 的话，那为什么要有那么条件两个 L C 跟 L I？ 原因就是要这一个唯一存在，就说 A I 属于 L， 也就是说它系数是唯一的，使得 V 呢等于 A 一。V 一再加 A 2 V 2再加呃点点点再加上 A N V N， 好，那所以这个事实是事实上是非常重要，非常重要，就告诉我们一件重要的事情，就是说这个地方告诉我们怎么样呢？它是 unique， 哦 ，uniquely exist， 就是唯一存在哈，唯一存在哈，唯一存在，所以这一点你要。特别注意一下哦，所以这个这个是我们这边的一个很重要的亮点啊，很重要的亮点哦。所以那有这个 basis 的一个规范以后，那我们的那个系数哈的呃存在去描述某一个向量的那一个线性组合式是唯一的，是唯一的哈。所以这一点一定要呃注意这样哈。好，那这种情况之下的话，我们就简单的来说明一下哈。那再来看一下它的特性，如果说呢，好。我们还是要用黑色比较清楚嘿。好，如果说呢存在一个 B I 属于 F， 有没有看出来？使得 V 哎、欸、有第二个表示式，那这个都不难哎、欸，都不难哎、欸。那最主要就要训练同学怎么样去做这一个呃数学方程式的一个表现跟写作这样嘿、欸。好，那然后呢？哎、欸，那你发现这个式子，呃，所以你发现呢有。这样的一个式子跟这样一个式子，那我两个相减，我就把这个式子有没有跟这个式子两个相减，哎，所以我就可以一减二，一减得到下面这个式子哈。那下面我就马上来写给各位看，那 a 一 v 一再加上点点点，我再加上 a n v n 减去 b 一 v 一再加点点点，哎，好，这个式子它会等于零。没问题，没问题，嘿，没问题，好，那好啦，我就推出来了 ，A 1减去 B 1 v 1再加上 A 2减去 B 2 v 2点点点，嘿，再加 A N， 所以这个乍看之下不难，嘿，不难，只是说你怎么去表现它，那因为怎么样呢？啊，这个时候你就可以看到说，因为怎么样呢？啊，因为这一个。啊，这个为什么样 ？L I 有没有？因为它是基底嘛，那基底哈，所以呢，呃，唯一存在一组系数让让它呃等于零，有没有？所以这个是唯一的一组系数。好 ，A N 减 B N 等于零，哎，那这样不就得到什么样 ？A 一等于 B 一 ，A 二等于 B 二，点点点，有没有 ？A N 等于 B N， 哦，所以。因为它有蛮大的一个特质，所以线性独立是呃非常重要、非常重要的一个条件，有没有？好，没问题，我们再往下看。好，那赶快往下看。那既然它是唯一的存在，所以我们就可以出现另外一个重要的一个资料结构的一个交代。好，好，还是要老方法，我就还是把它写一遍。好，它是一个 basis of V。那好了，那刚刚讲过说，对所有的 V 属于 V 的话，会存在 A I。注意这个存在一定是绝对，呃，是唯一存在，使得 A 一 V 一再加 A 二 V 二，再点点点，再加 A N V N。那这个呃，我们用这样的讲法，就是说速度是稍微慢一点，但是同学呃，读起来会比较 comfortable。所以，哎。那有这样的一个刚刚唯一的存在的话，所以我们就规范一个叫做向量，啊，表示式，啊，用叫做呃 vector representation of 什么呢 
，不易，不易是我们小写的不易哦。好，我再重新写好一点。我们小写的不易有没有看出来？小写的不易。好，那 with， 好 with， 好 respect， 针对有没有 to be 呢 ？is 什么样？哦，古话新古话来了。哎、欸，就等于是 a 一 a 二点点点，好到 a n 有没有？嗯，终于出现了哈，终于出现这一个叫做呃向量 v 针对这一个基底呃 b 的一个什么一个向量表示式，所以大标题上面就叫做 vector representation 哈，所以这个叫向量表示式，好，就是我们的向量表。是是哦，因为它有它的一个非常重要重要的一个地位在哈，而且我们后面会呃高度的会跟这个有关，所以呢，我就随便举一个例子哈，我就尽量不要举实空间，因为你们都会认为只有实数空间不对，太多其他抽象空间了哈。哎，它是一个 basis of 什么样呢 ？R two x 哦，那在上一次我们已经有讲到这个地方有没有？所以 therefore。嗯，六佛的话，我先举一个最简单的，好，在呃 polynomial space 里头的那个标准基底有没有？当成4加二 x 再加5 x 平方，所以在这个之下的话，你发现人很好，常数项是 4， 一次项是 2， 五次项是呃二次项是 5， 有没有？所以就很简单的可以看到它的一个呃表示式，表示式有没有？好，这样的话就。呃，整个交代也会越来越清楚，越来越清楚。那越清楚的话，我们整个的呃题目玩起来就会比较漂亮。好，我来看一下，这是我的向量 v， 那我可以用什么样呢？用 b 一来描述它啊，有没有点点点嘿？好，那我们乖乖的还是把它让给一，还是让给 v 的哈。但如果说你为了那个顺畅哈 ，U V 则练下来有没有？好，这个这个 U 一 U 二点点点有没有？到 U N， 那这个很明显的，这个 N 的怎么样呢？哦 ，R to basis of V， 有没有看出来？所以这个同学要特别特别注意一下哦，特别注意一下。那所以在这种情况之下的话，我们就呃延伸出一个问题出来了哈，什么问题？就是说任何一个 v 属于 v， 那其实后来我们都讲说，这变成一个叫坐标系，坐标系有没有？那英文叫做 coordinate coordinate system， 就在不同的基底之下的话，它的那个呃向量表示式都会不一样，所以那这个时候我们就有两个坐标系的。我们这边有两个坐标系，有没有？所以在这个第一个坐标系之下的的呃向量表示式，跟在第二个坐标系描述之下，它到底像什么东西呢？这个就是要坐标变换的问题，有没有？所以，所以 this is the 什么呢？呃 ，translation 哦 ，translation 或 transformation 嘿 ，translation problem。这个你们看到 between 哦 ，between 哦，在哦，怎么样呢 ？To 哦 ，coordinate system 哦，两个坐标系统有没有？哦，那两个坐标系统哇，这个是谁跟谁呢 ？B 一 and B 二，所以那没关系，我们后面我们会要想办法，而且这是非常重要的一个观念，所以我们大概会在在整个课程结束之后，会把这个地方呢跟各位。讲清楚，说明白这样哈。但是我们会先从一些例子来呃看一看哈，那玩一玩这样哎。所以首先我们来看一个，哇，好复杂。我给一个 B 一哦，那 B 一的话， 1 0 0 1我们这个叫标准基底原来的坐标系。那 B 二的话，给一个 f cos 西塔 sin 西塔 ，f two 呢就给负 sin 西塔 cos 西塔。哎，那令 v 属于 R two find the formulas to translate 呃 between two coordinate system。嗯。那到底我怎么去玩它呢？我们来做一个很简单的交代，做个很简单的交代。好，我把那个坐标系统画出来，坐标系统把它画出来，看出来，先画出来
。那画出来的话，就是说我们的一万，我们的一万哈，这是我们的一万，我们的标准基底有没有？一零嘿。那我们另外一个，另外一个呃，就是我们的一 two 零一有没有看出来？嘿，好，这个很不很不容易画嘿。那我们再看看我们另外一个坐标系统。我们的坐标系统，我看出来，是我们的 F 1 cosine 西塔。那一般在系统里面，好像 sin 西塔 cosine 不斜体，这是比较伤脑筋。那另外，哎，这个很明，这个就是它转西塔角，好，转西塔角的一个呃一个呃这一个表现出来的什么一个点这样嘿。那这个在中间再插90度有没有？所以这边的把它再把它转过来。那转过来，这中间的夹角差多少度呢？哦，就差呃九十度，嘿，这个这个是九十度，这样嘿是九十度。所以 totally 哈 ，totally 的话 ，totally 的话，到这一点来看的话，哈，哦，它的转过来是西塔再加上呃二分之派，加二分之派，哈，所以没问题哈。所以我们的第二个坐标系哈，就说其实你可以把它看成是呃 cosine 西塔加二派。sin 西塔加二派，可是我们可以用三角函数的特性，可以得到这一个，哇，变这样，我看到哎，变这样，那等于是说，好啦，那如果说我在我空间中有一个点 P， 平面有一个点 P， 这个 P 到底它的坐标是怎么样呢？也就是说，假它对应的是一个点 V 好了，那它在坐标系一的时候呢，哎、欸，它是 x 1 x 2哎，那在第二个坐标系有没有？嘿，它是 y 一 y 二，哇哦！那这个时候问题来了，就是你要求哦、呃，他们的关系是什么关系哈、哦？所以我们就一步一步来看啊、哦。这个是这边的入门的同学，哎，这个、要先注意。哎，那这个式子，这个是在原来的那个坐标系一的向量，那我要跑到第二个坐标系去。所以就变成第二个向量的线性组合，线性组合我们看出来，那就可以得到什么式子哈？我们来先求一下，我看它变来变去 ，cosine 西塔 ，sin 西塔，再加上 y two 有没有 ？cosine 西塔，那 cosine 西塔，哎，慢慢写，慢慢写，这是我们的 cosine 西塔，哇哦，那把它整理一下。整理一下，哎，整理一下，这个好像就这个就公式就出来了。等于 y 一 cosine 西塔减去 y 二，好，你看第一个分量去比一下，嗯 ，x two 等于怎么样呢 ？y one sine 西塔再加 y two cosine 西塔，哦，这个就是怎样？我们所以我们就把这个这个叫旧坐标系，这个、叫 old， 因为它标准基底，它这个是把它叫新坐标系。哇，所以你发现这个式子什么意思？是由呃心再转回怎么样？心再转回旧，再转回旧的有没有？心转回旧的哈，所以我要躲一躲开一下。嗯，心转回旧，嘿，没关系，反正后面我会再辟一个专章啊，专、呃、节来跟你讲一下这个的变化，因为这样的技法是告诉你有这样的一个几何的问题在。啊、哦，那只是我们现在弄懂它的话，要花一点点小力量，啊、花一点小力量这样，嘿，那所以同学就会头壳比较不清楚这样，嘿。好，那另外一个缓过来，缓过来的话，哎，我要 y 一 y 二等于 x 一一 one 再加 x 二一 two 有没有？哎，那这个式子就是等于怎么样？所以我们就来解。所以要解它的时候，就相对的呃麻烦哈，相对的麻烦哈。那为什么哈？所以没关系，反正我玩嘛，玩给你看嘿。P F one 再加 Q F two， 为什么要这样做哈？这个，所以你你可以发现我这样玩玩又是非常的麻烦，非常的麻烦哈。这个是第一个式子，这是第二个式子。那我要来解我的，针对我的第一个式子来解它，你看到？那我就把它展开哈，因为 F 1 F 2你都知道了嘛，好 ，F 1 F 2都知道了嘿，所以这个式子你可以看到哈，所以现在它等于什么？它现在是它这个式子现在是等于什么呢？等于一万
啊，这个式子等于什么？等于 e two， 所以我就把这个式子把它展开以后来比对一下。那其实我在做那个坐标变换的哈，你会觉得好好好烦哦。没关系，欣赏。我就针对这个这个要等于什么？要等于一零那样。好，我就来，好，我来做一个式子哈，这个等于一。好，那这个 sin。西塔再加上 Q 的怎么样 ？cosine 西塔等于零，就是、说你要比对这个的第一个分量跟呃等于一，那这个的第二个分量等于零，有没有看出来？嘿，所以呢，我第一个式子乘上呃 cos cosine 西塔，再加上，我记得以前高中的时候就是这样硬干，干到后来大家读数学都不想读了。都不想读了哈，所以绝对不是这样做哈。所以我们后面还会再一个好方法，但是一定要先把高中的那种痛苦先找回来，先找回来读数学，要找到好方法，这个读大学才有它的意义。嘿，这样我就推到得到什么结果？得到 cos c p 等于 cos c 它。那再把第一个式子的话，你说怎么解这个那么那么啰嗦呢？啊，因为有教授事先就已经先解好了，所以写起来很快。好，那当然你在解它的时候，也要去盯它嘛。有没有？我就得到 Q 的什么呢 ？sin 西塔的平方，再加 cos 西塔的平方，等于负 sin 西塔，就推到 Q 等于什么？负 sin。哦，好累哦，好累，好累，没有看，好累，好累，嘿。哦，那还没完呢，还没完，还没完呢，没有。那 OK， 所以我们再往下看，我故事还没求完，所以我的第二个还没求完呢。哦，好累哦！第二个还没求完呢啊，我们就把它笔记写清楚一下，把高中的痛苦嘿，先找回来哈、哦。好，高中的痛苦找回来以后，那为什么要这样做哈？为什么要这样做？好，那当然，当然你这个等我写完用你就知道了，写完了你就知道了哈。好，我就拼命的在解题目给你看，有没有？好，我把它把 a 把那个 r 跟 s 求出来，所以第一个式子乘上怎么样？呃，这个是我第一式子乘上 cos 西塔，再加第二个式子乘上 sin 西塔，嗯，那就得到什么结果 ？r cos 西塔的平方加上 sin 西塔的平方等于 sin 西塔就推出来，哇，终于求出来了！哦，刘教授写的好快哦。哦，那这个就是要准备要给你们欣赏用的哦。考试如果这样干的话，早就没命了。但是整个逻辑思维哈，你还是要先有，有没有？嘿，一样，继续用用那个呃加减消去法，求出来 s 等于 sin 西塔的平方。那这个在那解的过程里面，哦，你认真去看它，对你有很大的帮忙，有很大的帮忙，有没有？好，那这样就推出来怎么样呢？ S 等于什么呢？等于 cos 西塔。哇，好吧，那做一个结尾，做一个结尾有没有？当初在写这一份讲义的时候，怎么发现怎么那么烦？怎么那么烦？所以，好像拉回了原来这个数学式子啊，继续把它完成，有没有？还没有还没完成，所以我继续把它完成哦，继续完成。所以呢，就等于什么呢 ？X one。cos 西塔的 f 1怎么那么麻烦呢？哦、oh, ，再加上 x 2 sin 西塔的 f 1再加上 cos 西塔的 f 2哦，好累哦。x 1的 cos 西塔，哦，那尤教授在写这个讲义的时候有没有写错？不知道，因为我们准备开一个刊物表。我在录影的时候常常会呃比误哈。所以你们到时候就在刊物的地方看到一个抛出来给我嘿，好 x two cos c 塔的 f two， 因为这样写的话你可以慢慢看，那如果念了你两下就挂了嘿，哎，那这样的话我就可以得到怎么样？可以得到这个式子得到怎么样？因为这个式子是哪边来的？是第二个坐标系来的，所以这个第二个坐标系的第一个分量，第二个坐标系的什么第二个分量？哇，就得到咯。得到没有 ？y 一等于 x one， 哦，什么那么麻烦的数学公式？以前高中的时候就用硬背的，用硬背的没有？什么负号会漂移
是飘在呃这一个左下角呢，还是右上角？好、哦，这个就是已经飘来飘去，飘来飘去，飘来飘去，飘来飘去，终于写完了。那这个是什么？这个系统就是旧到新，那么麻烦，太麻烦，太麻烦，太麻烦。这个在考试中这样都一定挂的。那这个地方就特别跟各位讲，就是说。让你晓得它有一个几何现象跟那个两个坐标系之间的关联。哎，好，所以最后一个挑战，在前面这个第三个 example 里头 ，we can find that the translation procedures from B 1到 B 2跟 B 2到 B 呢 are very tedious and not intuitive. Tedious 就是非常的繁琐，呃 ，intuitive 就是直觉的，那 intuitive 就是不直觉的。所以，因此呢 ，we need a systematic and intuitive procedure。我们需要有一个系统化，跟有一个什么，要有一个呃，这一个有一个很直觉的一个过程哦，来干嘛呢 ？To compute the translation uh problem。So it will be discussed very soon， 就是后面很快的会跟你们讲解。哇，这非常重要，因为这个观念弄懂以后呢，基于整个线性代数的对角线化 （singular value decomposition） 整个后面的一大堆理理考考你家呢，都可以迎刃而解啊。所以。呃，各位呢，就先把啊、呃、你的基础呢先把它建好啊。那当然，我还是希望说最后做一个总结，就是呃，学习上花点时间。那因为这是我一直想要把好东西给你们哦，所以我就呃压缩很多东西，但是又要推出很多给你们呢。所以每一个单元都录的比较久，那同学就要耐心的看啊。因为以前在正规的这个现金代数是要上一整年，一整年有没有？那一整年上下来的话，你看54节课乘以二就等于108节课。那现在很多大学就只剩下半年，只剩54节课，那再扣掉一大堆零零搞搞，扣掉老师不熟悉，大概你也讲不到二三十个小时，所以大概都学不到好东西这样啊。所以，呃，我希望说，呃，利用这一次的这个课，我先把各位带出来，六到八节课，把最主要核心带出来，因为我已经教过很久了，所以我就可以知道哪些重点，那特别端过来给你们。那希望大家一起加油啊！那后面呢，呃，大家再一起学习，好。